படம் சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ எல்லா ஸ்டோரி என்னென்னா ரெண்டு சமூகத்தில் நடக்கிற பிரச்சனையை வந்து இது மையமாக இது பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அதில் எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக டேரக்டர் எடுத்து சொன்னது விதம் நல்லா இருந்துச்சு சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வயசானவரும் கேரக்டரும் சரி எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பசங்க எல்லாருமே நல்ல பிரசம் பண்ணியிருக்காங்க ஓரளவு படம் சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ நல்ல ஒரு மெசேஜ் கடைசியில் சூப்பராக முடித்த விதம் நல்லா இருந்துச்சு அது மக்களாக நம்ம தான் வந்து தீர்மானிக்கணுங்கிறது ஒரு நல்லா இருக்குது அருமையான படம் இந்த இது மாரி செல்வராஜ் அந்த மாதிரியான டேரக்டர் எடுத்த மாதிரி இருக்குது இந்த படம் கிளைமேக்ஸ் தான் நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் இருக்குன்னு நான் வந்து சுத்தமாக எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே வெளியில் வந்துட்டோம் ஸோ வார்த்தைகள் வரமாட்டேது எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி படம் ரொம்ப நல்லா ஃபஸ்ட் ஆஃப் அதான் கொஞ்சம் இதுவாக தான் போச்சு ஸ்லோவாக போச்சு பட்டு என்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த செகண்ட் ஆஃப் கண்டிப்பாக வந்து உட்காந்து பார்க்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு இது அதில் இருக்குது எதிர்பார்ப்பு மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதிங்கிற ஒரு விஷயம் அது என்ன தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அதைத்தான் அவங்க வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க கீழ் ஜாதின்னு ஒன்றும் இல்லை எல்லா மனுஷனும் ஒன்று தான் எல்லா மனுஷனும் ஒரே மாதிரி தான் சாப்பிட்றான் எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒரே ரத்தம் தான் பட் ஏன் தான் வந்து நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு தெரில அதைத்தான் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒவ்வொரு ஃபேமிலியோட கதையாக இங்கே இந்த இதில் வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க நல்லாயிருக்கு நல்லாயிருக்கு நல்ல படம் இது இந்த மாதிரி படங்க ஹீரோ ஹீரோயின்னு இல்லை இதில் வந்து கதை நாயகர்கள் கதை நாயகி அவ்வளோதான் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கான படமே இல்லை இது நல்ல படம் அது நல்லாயிருக்கு தேங்க்யூ 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 படம் நல்லா இருந்தது என்ன படத்தை உறக்க உண்மையாக சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் என்ன சத்தம் இல்லாமல் சொல்லிட்டாங்க ஸ்லோவாக சொல்லியிருக்காங்க அது மக்களுக்கு போய் சேரணும் அதுக்கு உண்டான வேலையை அவங்க பார்க்கணும் ப்ரொமோஷன்ற ஒரு விஷயத்தை நல்லா பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ இருக்கிற மக்கள் வந்து ஒரு பத்து பேர் உள்ளே வந்து படம் பார்ப்பாங்க சும்மா நம்ம ஏதோ பண்ணோம் படம் பண்ணோன்ற ஒரு இதுக்கு பண்ணால் உண்மையாக வேஸ்ட்டு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஒரு லைவான ஒரு வில்லேஜில் நடக்கிற விஷயத்த நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஜாதி விஷயத்த கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்கலாம் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் ஓகே தான் ஆ ஆ ஃபஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா இருந்தது செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்ப நல்லா அது கிளைமேக்ஸில் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வச்சிருச்சு உண்மையிலே என்ன இவங்க சொன்ன சத்தத்தை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லிட்டுனால யாருக்குமே தெரியலை இப்போ கூட இந்த படம் வந்தது யாருக்குமே தெரியாது எங்களுக்கு இந்த மாதிரி குரூப்பில் வந்தது பார்த்தா நாங்களே வந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் நல்ல படத்தை வரவே இருக்கணும் மக்கள் அதுதான் ஹீரோ ஹீரோயின் சொல்ல போனால் அந்த படத்தில் யாருக்கு ஹீரோயின்னு சொல்லி என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல எல்லாருக்கும் ஒரு ஈக்குவலான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அந்த ஹீரோ அந்த ஹீரோவோட அப்பாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தது நடிப்பு அவரோட யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் நல்லா நடிச்சிருந்தார் அவர் சொன்னார் அதான் உறக்க சொ சொல்லியிருக்காரு ஆனால் தெரியும் மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் இன்னும் கொஞ்சம் விஷயத்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் கையாண்டு தான் நல்லா இருந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே தான் படம் பார்க்கலாம் அது என்ன பிரகார படம் இந்த மாதிரி படங்களை பார்த்தா தான் நாலு பேர் தெரியும் நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயம் எதுன்ட்டு இந்த மாதிரி படத்தை ப்ரொமோஷன் பண்ணி மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் ஒரு முத வேலை அவங்க பண்ணணும் அதான் அம்பு நாடு ஆக்சுவலாக சோழ நாடு அப்படின்றது தான் உண்மையான ஒரு விஷயம் படத்தோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஒரு திருவிழாவை அழகாக ரசித்து அது கிராமப்புறங்களில் எப்படி திருவிழா நடக்குமோ அந்த மாதிரியே திருவிழா நடந்தது அது ரொம்ப அழகாக ஒரு கிராமத்து பின்னணியை காட்டுச்சு செகண்ட் ஆஃப் டோட்டலி ஸ்பாயில்டு த ஓவரால் இந்த காலத்தில் ஜாதி பிரிவினை வந்து இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி கோவிலில் அந்த பிரிவினை இப்போ கிடையாது கோவிலில் என்ன மாதிரி பிரிவினைகள்னா ஐயாயிரரூபா டிக்கெட் மூணாயிரரூபா டிக்கெட் அஞ்சாயிரரூபா டிக்கெட் தர்ஷன டிக்கெட் ஒரு இல்லைன்னா த அர்ச்சகருக்கு காசு நிறையா போட்டால் மாலை கொடுக்கறது அர்ச்ச அவரை மட்டும் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் கருவறையில் வச்சு அவங்கள சாமி கும்பிட்றது இப்படி பிரிவினைகள் தான் இருக்கே தவிர சி ஜாதி இவன் இந்த ஜாதி இவன் தொடக்கூடாதுன்ற பிரிவினை இப்போ கிடையாது நான் பார்த்தது கிடையாது ஆனால் ஒரு சோழ நாட்டோட அவலநிலை இது தானான்ற மாதிரி எனக்கு இருக்குது கிடையாது சோழ நாட்டெல்லாம் இப்போ வளர்ந்துருச்சு எல்லா ஜாதி மக்களும் வளர்ந்துட்டாங்க யாருமே இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பட் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரையும் படத்தை வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்த்துட்டு கிளம்பிடுறது நல்லது அவ்வளோதான் எனக்கு மற்றபடி செகண்ட் 
ஆனா அதையும் மீறி ஜாதி பேச்ச ஜாதிக்காரங்க வந்து அடிச்சு கொண்டுடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சி எனக்கு எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஆ ஒரு சாங் நல்ல நல்லா இருக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு சாங் போடுறாங்க அது பிட்வீன்லயும் வருது அந்த சாங் நல்லா கேட்க நல்லா இருக்கு இந்த படத்தில் ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு யாருமே இல்லை ஓவராலாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஓகே வணக்கம் அம்பு நாடு ஒம்பது குப்பம் ஒரு அழகான காவியமாக எடுத்திருக்காரு இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் பூபதி கார்த்திகேயன் மிகுந்த துணிச்சலோடு இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க ஏன்னா சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அவலங்களை சுட்டி காட்டுறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது சொல்லிட்டு நம்ம தலைநிமிர்ந்து வந்து நடக்கவும் முடியாது ஸோ அது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வசனங்கள்லாம் அனல் பறக்குது ஒவ்வொரு இளைஞனும் த கண்டிப்பாக வசனத்தை வந்து உள்வாங்கணும் ஸோ ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் யாராக இருந்தாலும் சரி ஆண்ட சாதியாக இருந்தாலும் சரி அடிமை சாதியாக இருந்தாலும் சரி ரேஷன் கடையில் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பதிவு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஜனநாயக நாட்டில் இன்னும் ஜாதிங்கிற பேரில் மக்கள் பிளவுப்பட்டு கிடக்கிறத ரொம்ப அழகாக தெளிவுபடுத்திருந்தாங்க அம்பு நாடு ஒம்பது குப்பம் குடும்பத்தோடு பார்க்க வேண்டிய ஒரு தரமான படம் வாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் படம் முழுக்க ஓப்பன்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது தரமான படம் நல்ல வசனம் நல்ல ஒளிப்பதிவு நல்ல பாடல்கள் ரெண்டு பாடல்கள் வந்து அழகாக இருக்குது ஒரு பாடல் வந்து திருவிழா பாட்டு ரொம்ப எஃபெக்ட் போட்டிருக்காங்க நிறைய அந்த திருவிழாவில் வளரக்கூடிய கலைஞர்கள்லாம் அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு பாட்டு மெசேஜ் ஸோ ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அதோட குரலாக வந்து அந்த பாடல் ஒழிக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளருக்கு நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி படம் நல்லா இருக்குது யதார்த்தமாக இருக்குது என்ன மெசேஜ்னா பழங்காலத்தில் இருந்த மாதிரி ஒன்றும் இருந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்ல வராங்க அவங்க கேஷ்ட் பேசிட்டு ஆ ஓரளவு ஓகே படம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா ஆ நல்லா சொல்லி இருந்தாங்க ஆனால் அந்த கடைசி சீன் பார்க்கும்போது ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது இது மனசு ரொம்ப பாரமான மாதிரி இருந்தது படத்தில் வந்து அர அரசியல் வந்து இருக்குது அது என்ன சரி கதையோடு சேர்ந்துருக்கிறதுனால நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து இடைவேளை வந்தபோது தான் தெரியும் இடைவேளை வந்துருச்சா அப்படின்னு இருந்தது திரைக்கதை வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால் வந்து படம் போனதே தெரியல இது அந்த அந்த லாஸ்ட் சீன் வந்து அவர் இறந்துட்டு போன மாதிரி சீன் வரும்போது அது முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஓரளவு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வந்து எங்களோட ஊர் சைடில் நடக்கிற ஸ்டோரி தான் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்டில் அதனால் அது வந்து பார்க்கும்போது ஒரு மூவியாக தெரியல எங்களுக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி இதில் தான் நாங்களும் சேர்ந்து தான் அதோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தோம் அதனால் எங்களோட வாழ்க்கை முறை மாதிரி தான் இருந்துச்சு எங்கள் ஊர் மக் மக்களுக்கு நடக்கிற விஷயம் மாதிரி தான் பார்த்தேன் சாங் ரெண்டு சாங் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து ஒரு திருவிழா சாங்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபேமிலி சாங் திருவிழா சாங் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் திருவிழா எங்கள் ஊர் திருவிழா அப்படி தான் இருக்கும் அங்கே இந்த மாதிரி சண்டைகள்லாம் வரும் நான் சின்ன வயசில் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இது தேங்க் யூ ரொம்ப நல்லா இருந்தது சரி அந்த படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ உங்கள் படம் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ஆ சொல்லியிருக்கேன் இல்லை ஊரில் உண்மையாக நடந்த ஒரு விஷயத்தை அவங்களே எடுத்திருக்காங்க அதை கன்வே பண்ணியிருக்காங்க படம் போய் பாருங்கள் ஆ ஏற்றுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாமே நல்லா தான் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக கொண்டு போகிற மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாங்க சேண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் போயிடும் நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் ஓரளவு நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம நார்மல் யதார்த்தமாக யதார்த்தமாக எடுத்துருக்காங்க ரொம்ப எக்ஸாஜ் ரேட்லாம் பண்ணி எடுக்காமல் நார்மலாக எடுத்துருக்காங்க நல்லா எடுத்து பார்க்கலாம் ப்ளஸ் அதான் ஸ்க்ரீன் பிளே தானே ப்ளஸ் ஆ அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசியிருக்காங்க அவரில் நல்லா இம்பாக்ட் பண்ணிச்சு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த படத்தினுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு என்னவா இருக்கு முதல்ல இந்த படத்தை தயார் தயாரிக்க முன் வந்து எங்களோட தயார்பாளுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் தயார்பாளர் இந்த அம்பு நாட்டு பகுதிய
குறைந்தது ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக ஜாதி ஒழிப்பு பணியில் ரொம்ப தீவிரமாக செயல்படக்கூடியவர் நான் அவர்கிட்ட இந்த ஒரு படம் ஒன்று கேட்ட போவே இந்த நாவல் என்கிட்ட கொடுத்து இந்த படமாக பண்ணுறது திரைக்கதை பண்ணுங்க நம்ம படம் ஒன்று சொன்னார் ஏன்னா அந்த நாவல் வந்து என்ன நாவல் பேர் சார் ஊரார் வரைந்த ஓவியம்னு ஒரு நாவல் அந்த நாவல் வந்து ஜாதியை ஒடுக்கும் முறையை அப்பட்டமாக தோல்வித்த ஒரு நாவல் அம்பு நாட்டு பகுதியில் இன்னமும் பல கிராமங்களில் இரட்டை கவலை முறைகள் இன்னும் சொல்ல போனால் பொருளாதார ரீதியாக கூட ஒரு பட்டியல் இருந்த சமூகத்தினர் வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சக்கூடாதுங்கிற ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு எண்ணம் கொண்ட மக்கள் எல்லாரையும் சொல்லலை ஒரு சில மக்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த படத்தை தயாரித்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படத்தை ரொம்ப குறி சின்ன படிச்சுட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் கேட்ட தேட்டர்லாம் எங்களுக்கு தரல ஆனால் ரிலீஸ் ஆன தேட்டரில் எல்லாத்துலேயுமே அரங்கம் இந்த காட்சிகளாக போயிட்டு இருக்குது மக்களோட ஆதரவு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இன்னமும் இந்த ஆதரவு உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவு தான் எங்களுக்கு வந்து அடுத்த நகர்வுக்கு செல்வதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் தயவுசெய்து இந்த படத்தை தேட்டரில் வந்து பார்த்து எங்களை வந்து ஒரு அடுத்த நகர்வுக்கு செல்ல உங்களை இந்த ஊடகம் மூலியமாக தமிழக ரசிகர் மக்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் குறிப்பாக தமிழக அரசு இந்த இந்த மாதிரி இந்த சிறு முதலீட்டில் நடக்கிற படங்களுக்கு இந்த சமூக நீதி பேசுகிற இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல கருத்து உள்ள படங்களுக்கு திரையரங்கை ஒதுக்கி தர முன்னொரு மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை வைத்து இந்த படத்தை வெற்றியட வேண்டும் மாதிரி மீண்டும் உங்களுடைய அன்போடு கேட்டு கொண்டு கூட வருகிறேன் தொடர்ந்து ஒரு கேள்வி மட்டும் தொடர்ந்து எல்லாருமே ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிறையா படங்கள் பண்ணிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் இல்லாமல் ஒரு ஒரு அந்த கிராமத்தினுடைய அந்த வாழ்வியல் சார்ந்த ஒரு படங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க மக்கள் மத்தியில் எல்லாரும் பரவாயில்ல பேசிக்கிறாங்க வியாபாரத்தினுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு எப்படி இருக்குது இல்லை அதை இப்போ வந்து மக்கள் வந்து நல்ல கதைகளை பார்க்குறதுக்கு முன் வந்திருக்காங்க அந்த நோக்கத்தில் இந்த கதை ரொம்ப மக்களோட வழியை பேசுகிற குறிப்பாக பட்டியல் சமூகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட மக்களோட வழியை பேசுகிற படம் அதனால் இது ஆதரவு இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் தான் அந்த படத்தை எடுத்தோம் அதே போல் ஆதரவு இருக்குது தொடர்ந்து முதல் இடத்துல வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வந்து சாதியினுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீவாளி கூட சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு வேங்கவேல் ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அது அடுத்து இப்போ நம்மளுடைய படம் தொடர்ந்து அதை ஒட்டி வந்துகிட்டு இருக்கு இதை எப்படி இந்த படம் கொண்டாட போ எப்படி கொண்டாடுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஜாதிய ஒடுக்குமுறைகள் இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு படைக்கு அந்த வழியை உணர்ந்ததுனால அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரு ஒருவர்கிற முறையில் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி படைப்பை நாங்கள் படைச்சிருக்கோம் மக்கள் ஆதரவு தர்றாங்க சார் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு தோல் திரும்ப படம் பார்த்துட்டார் சொன்னார் தலைவர் அவர்கள் பார்த்துட்டு ரொம்ப பாராட்டினாங்க இந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய வரணும் எந்த ஒரு வியாபார நோக்கமே இல்லாமல் இந்த ஒரு கருத்தை சொல்லணும்னு முன் வந்ததுக்கு தயாரிப்பாளரையும் என்னை ரொம்ப பாராட்டினாங்க தலைவருக்கு ரொம்ப நன்றி படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இந்த படத்துக்கான மக்கள் மத்தியில் இருந்து வரவேற்பு நல்லா கிடைச்சிருக்கு அடுத்த கட்ட நகர்வு என்னவாக தொடர்ச்சியா இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்குனர் ப ரஞ்சித் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் போன்றவர்கள் இந்த மக்களுடைய வழியை வேதனையை தொடர்ச்சியாக பதிவு பண்ணிகிட்டே வர்றாங்க அந்த வகையில் இதை போன்ற படங்கள் எளிய மக்களுடைய பின்னணியிலிருந்து பேசப்படக்கூடிய அந்த அவங்களுடைய உணர்வுகளை தொடர்ச்சியாக நான் படம் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் தோழர் திருமாவளவர் வந்து ரொம்ப எளிமையாக அணுகக்கூடிய தலைவராக இருக்கார் அவர் மக்களோடவே தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு தன்னுடைய பணி இருந்தும் ஏற அயராது தொடர்ச்சியாக அவருடைய பங்களிப்பு இந்த சமூகத்தில் பொதுவாக எல்லா தரப்பு மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ள இருக்கக்கூடிய வகையில் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆதரவாகவும் உறுதுணையாகவும் தோழர் திருமாவளவன் இருக்கார் தொடர்ச்சியாக திருமாவளவர் வந்து படம் பார்த்துருக்காரு அப்படிலாம் கிடையாது சமூக நீதி பேசக்கூடிய படங்களை வந்து அவர் முற்று முழுதாக அவர் ஆதரிக்கிறாரு அதுதான் காரணம் வேற எந்த நோக்கம் கிடையாது சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கு வந்து நம்ம அவர் தோழர் திருமாவளவன்கிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறத விடவும் இந்த உங்களுடைய ஊடகத்தின் வாயிலாக தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு சிறு குறு முதலீட்டு படங்களுக்கு திரையரங்கள் ஒதுக்கி தருமாறு உங்களை அரசாங்கமே 
பெரிய சங்கம் இருக்கு அவங்க கிட்ட ஒரு மெனு கொடுங்க மனு கொடுக்கலாமே எங்களுக்கு சின்ன படத்துக்கு சின்ன பட்டி படமா பேமெண்ட் சொன்னீங்கன்னா டிக்கெட் வாங்குனா மக்கள் எல்லாம் நேர மொத்தம் உள்ள வருவாங்கன்ட்டு நீங்க அது வந்து அனுகு மாட்டீங்க யாரையுமே இல்ல நம்ம பொதுவாகவே வந்து பெரிய முதலீட்டு படம் சின்ன முதலீட்டு படம் பார்க்காம விநியோகர்கள் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் வந்து தியேட்டர் ஒதுக்கி தருவாங்கன்னு தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே நடக்கிற அரசியல் வேற யார் இருக்கு பெரிய முதலீட்டு படங்கள் ஆளே இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அந்த அந்த தேட்டரை வந்து மொட்டையாக ஓட்டுறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்களே தவிர சிறிய முதலீட்டு படங்களுக்கு திரையரங்கம் ஒதுக்கி கொடுக்கணும் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து இது முன்வச்சு அவங்க போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரியான முதல் தயாரிப்பாளர்களை நம்ம கை தூக்கி விடணுங்கிற எண்ணம் இந்த பொதுவாக இந்த தேட்டர் உரிமையாளர் மத்தியிலையும் விநியோகஸ்வர் மத்தியிலையும் அது இல்லாமல் இருக்குது நேரடியாவே வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து ஒரு வருடத்துக்கு எத்தனை சென்சார் படங்கள் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க கணக்குல வச்சிருப்பாங்க டோட்டலாகவே அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த கணக்கு தெரிய வந்துடும் எல்லா தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்குமே தெரிய வந்துடும் ஒரு டைட்டில் பதிவு பண்ணுறப்ப எல்லா எல்லா தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்குமே அந்த டைட்டில் வந்து கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக போகும் அப்போவே அது எண்ணிக்கையில் வந்துடும் இந்த படம் தான் வருது இத்தனை படம் வருது வரலங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாமலாம் இருக்காது தெரிந்து இது மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து அதில் தலையிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க அதுக்கு அப்போ பேச தயங்குறாங்க நாங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் நாங்கள் கேள்வி கேட்டுருவோம் சார் அவங்க சொல்கிற பதில் என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து சின்ன படம் வருது தெரிய மாட்டேங்குது சார் மேக்ஸிமம்னு அவங்க வந்து எங்கள் அப்ரோச் பண்ணால் நாங்கள் தேட்டர் ஒதுக்கி விடுறது வந்து நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் எங்களை வந்து யாரும் அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் தயாரிப்பு முரளியே சொல்கிறாரு தலைவரே அதுக்கு உங்களோட பதில் இல்லை எனக்கு எனக்கு அதை பற்றி கருத்து தெரியல நடிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 சேத்துமான் படத்தை பற்றி என்னை பார்த்துட்டு அந்த படத்துக்காக என்னை அழைச்சாங்க இந்த கதையை கட்டணும் எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது இது ஒரு சமுதாய முன்னேற்றத்துக்கு தேவையான கதை எதிர்கால சந்தேகத்திற்கு தேவையான கதை வருங்கால இளைஞர்களுக்கு தேவையான கதை அப்படின்னு என் மனசில் பட்டது இந்த கதையை வந்து உள்வாங்கிட்டு நான் நடித்தேன் அந்த ஊர் பகுதியில் அந்த அந்த மக்களோட மக்களாக ஒரு ஒரு மாத காலம் வாழ்ந்தோம் அந்த அந்த வாழ்ந்த ஒரு அனுபவம் ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் ஒரு இந்த இயக்குனருக்கு முதல்ல பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த தயாரிப்பாளர் பூபதி காத்திகா அவருக்கு இந்த பாராட்டத்தை தெரிவிக்கணும் வாழ்த்து தெரிவிக்கணும் இது மாதிரி கதைகள் எனக்கு கிடச்சிதுன்னா இனிமேல் நான் வந்து ஏற்றுக்கிட்டு நடிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கதைகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படங்கள்லாம் பண்ணுறீங்கல்ல சார் உங்களை மற்ற படங்கள்லாம் கூப்பிடுங்க பெரிய படங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி சேர்த்துமான் இப்போ இந்த படம் அப்போ அம்பு வநாடு கூப்பிட்றாங்க சார் இப்போ கூட நீலம் புரொடிஷனில் தண்டகாரணின்னு ஒரு படத்தை நடிச்சிருக்கிறேன் நம்ம அதின் சார் இயக்குனர் நம்ம தினேஷ் அவர்கள் கதாநாயகன் நடிச்சிருக்காரு அவங்க கலையரசன் கதாநாயகன் நடிச்சிருக்காரு அவங்க ரெண்டு பேர்த்து நான் அப்பாவாக நடிச்சிருக்கிறேன் அது ஒரு முக்கியமான படம் அது விரைவில் அதுக்கு திரை திரைக்கு வர இருக்கிறது அப்படி இல்லைங்க சார் எதிர்காலத்துல வந்து வேற படத்துல வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பெரிய படம்னா கூப்பிட்டாங்க ஒரு சூரிய நடிக்கிற படம் சிவகார்த்திகம் புரொடியூசன் அந்த மாதிரி ஒரு படத்துல கூப்பிட்டாங்க ஆனால் இந்த படம் கம்மிட் ஆனால் போக முடியாது போயிடுச்சு எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அஷிதா ஸ்ரீ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் பிரபுதேவா சார் டேரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் அஜித் சாரோட துணிவு அதுக்கப்புறம் பாக்கியதா சாரோட படங்கள் அதுக்கப்புறம் பரியரும் பெருமாள் குரு உச்சத்தில் இருக்கான் தாக்க தாக்க துணிவு இது மாதிரி நிறைய படங்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி நிறைய படங்கள் நடித்ததில் வந்து இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஏன்னா சிட்டியில் நம்ம இருக்கும்போது வந்து சிட்டியில் எவ்வளோ வசதி இருந்தாலும் நம்ம அது குறையாக தான் பார்த்துட்ருக்கோம் பட் 
ஒரு வில்லேஜுக்குள்ள ஒரு எங்கேயோ ஒரு மூலையில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடக்குதா அப்படின்ற போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்கு இது வந்து நடிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி எப்படி சொல்றது இப்படிலாம் கூட இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா நான் வில்லேஜ் வில்லேஜ் சைட் போனது இல்லை ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது பரியரும் பெருமாள் நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் வந்து இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எல்லாம் எடுத்து பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிக்கு எதிராக இருக்கிறவங்களா இல்லைன்னா வந்து ஜாதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியா அப்படிலாம் இதில் நடிக்கல ஆக்சுவலி ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு தனி மனிதர்களுக்கு நடக்கும்போது அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு பங்களிப்பு தான் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கு பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ இந்த படம் பண்ணியிருக்கீங்க எதில் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க எனக்கு வந்து இப்போ படங்கள் வந்து காகித பூக்கள் கிமு கிபி விஜயகுமார் சாரோட மருமகளாக பண்ணியிருக்கேன் நிறைய படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இது எல்லாமே நான் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் தான் நடிச்சிருக்கேன் மயில்சாமி சார் பையனோடையும் நடிச்சிருக்கேன் பட் அடுத்தடுத்தது வரது இது வந்து முதல்ல ரிலீஸ் ஆனால சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஆக்சுவலி டேரக்டர் சாருக்கு வந்து நான் நிறைய படம் நடிச்சிருக்கேனா இல்லையாலும் அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் நானும் சொன்னதில்லை அவரும் என்னை கேட்டதில்லை பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் என்னை நம்பினார் முழுமையாக நம்பினார் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு முழுமையாக நம்புறாரு எனக்கு உண்மையாகவே அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் இந்த படத்தில் நான் கம்மிட்டாகி நடிக்கும் போது டேரக்டர் சார் வந்து என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் கொடுக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு இதில் ஒர்க் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம ஷூட்டிங் போவோம் கேரக்டர்ஸ் எடுத்து நடிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் அந்த வழி வேதனையோடு தான் ஆப்டாக இதில் நடிச்சிருக்கோம் தேங்க்யூ